ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு அக்டோபர் பத்தாம் நாள் மதுரை மாநகரில் திரு நடராசன் தம்பதிகளுக்கு குமர வடிவேல் என்ற இயற்பெயருடன் பிறந்தார் இவரின் தந்தை திரு நடராசன் அந்த காலத்தில் கண்ணாடிகளை வெட்டுவதில் கில்லாடியாக இருந்ததால் இவரின் திறமையை பார்த்து வியந்து போன வெள்ளைக்காரர்கள் கொடைக்கானலில் உள்ள தங்கள் பங்களாவுக்கு அழைத்து அவ்வப்போது வேலையும் கொடுத்தார்கள் சிறு பிள்ளையாக இருந்தபோது தன் கூட பிறந்த ஏழு பேரில் இவர் ஒருவர் மட்டுமே கருப்பு நிறமாகவும் மற்ற ஆறு பேரும் சற்று மாநிறமாகவும் இருந்தனர் ஆரம்ப பள்ளியில் படித்தபோது மற்றவர்கள் எல்லாம் இவரை ஏ கருவா பயலே என்று அழைத்ததாலும் குடும்ப வறுமையாலும் ஆரம்ப பள்ளியோடு இவரின் படிப்பு முடிந்தது அதன் பிறகு பள்ளிக்கூடம் பக்கமே தலை வைத்து படிக்காத இவர் கிராமங்களில் நடக்கும் நாடகங்களில் நடித்து வந்தார் ஒரு தீபாவளியின் போது நெஞ்சு வலிப்பதாக சொல்லி மயங்கி விழுந்த இவரின் தந்தையை அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சேர்த்த போது உங்க அப்பாவை காப்பாத்திடலாம் ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் ரெடி பண்ணிடுங்க என்று வடிவேலுவை பார்த்து சொன்னதும் கதறி அழுதார் வடிவேலு இவரின் கண் முன்னே தந்தையின் உயிரும் போனது என்பது வலி மிகுந்த ஒரு உண்மை தந்தையின் மரணத்திற்கு பிறகு வருமானம் இல்லாமல் அவதிப்பட்டு வந்த இவரின் குடும்பத்தை காப்பாற்ற தன் தந்தை செய்து வந்த அதே கண்ணாடி தொழிலை கையில் எடுத்தார் கண்ணாடிகளுக்கு பிரேம் போடுவது கண்ணாடிகளை வெட்டுவது போன்ற பல வேலைகளை தன் கூட பிறந்த சகோதரர்களுடன் சேர்ந்து மதுரையில் உள்ள சிறு கடை ஒன்றில் கூலிக்கு வேலை செய்து வந்தார் மதுரைக்கு திருமணம் ஒன்றிற்காக வந்திருந்த நடிகர் ராஜ்கிரனை அடித்து பிடித்து சந்தித்த வடிவேலுவை பார்த்த ராஜ்கிரன் உனக்கு என்ன தெரியும் என்று கேட்க இவருக்கு தெரிந்த சில காமெடிகளை செய்து காட்டினார் அவரும் சரி சரி ஊருக்கு வந்து பாரு என்று சொல்லிவிட்டு தன் காரில் ஏறி சென்றார் சென்னைக்கு வருவதற்கு கூட பணம் இல்லாத இவர் தன் வீட்டில் இருந்த இரண்டு சட்டிகளை நூறு ரூபாய்க்கு அடமானம் வைத்து பிடித்தம் போக மீதி கிடைத்த எண்பது ரூபாயை எடுத்துக்கொண்டு தன் தாயாரின் ஆசையுடன் சென்னைக்கு புறப்பட தயாரானார் மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு சென்று கொண்டிருந்த லாரி ஒன்றை வழிமறித்த இவர் அண்ணே சென்னைக்கு போகணும் கையில் காசு கொஞ்சம்தான் இருக்கு தாம்பரத்தில் இறக்கிவிட்டா போதும் உதவி பண்ணுங்கண்ணே என்றதும் டிரைவர் பக்கத்தில் உட்காரணும்னா இருபத்தஞ்சு ரூபா லாரி மேலே படுத்துக்கிட்டா பதினஞ்சு ரூபா என்று லாரி டிரைவர் சொல்ல பத்து ரூபாய் மிச்சம் பிடிக்க லாரியின் மேல் ஏறி தார்பாய் போட்டு படுத்துக்கொண்டார் லாரியின் மேல் படுத்துக்கொண்டு வானத்தை பார்த்து சினிமா கனவுகள் கண்டு வந்த வடிவேலுவை காற்று பலமாக அடித்து குளிரும் வாட்டியதால் சட்டைப்பையில் இருந்த பணத்தை பத்திரமாக பிடித்து கொண்டார் சற்று நேரத்தில் உடல் சோர்வடைந்து தூக்கமும் வந்ததால் கண்ணசந்த ஒரு நிமிட நேரத்தில் தன் சட்டைப்பையில் வைத்திருந்த பணம் அனைத்தும் காற்றோடு காற்றாக பறந்து போனது சமயபுரம் வந்ததும் சாப்பாட்டிற்காக லாரி நின்றது வண்டியை விட்டு கீழிறங்கிய வடிவேலுவுக்கு பயம் பற்றி கொண்டது அண்ணே வண்டி மேல படுத்திருந்தேனா காசு காத்துல பறந்துடுச்சுனே என்று டிரைவரிடம் சொன்னதும் உடன் இருந்தவர்கள் எல்லாம் சிரிக்க அந்த டிரைவர் மட்டும் சாப்பிட்டியா என்று கேட்டார் வேணாம்னே என்று வடிவேல் சொன்னதும் அடைச்சி வா என்று சொல்லி தன் அருகில் உட்கார வைத்து இரண்டு பரோட்டாக்களையும் வாங்கி கொடுத்து தாம்பரத்தில் இறக்கி விட்டது மட்டுமல்லாமல் செலவுக்கு ஐந்து ரூபாயும் கொடுத்து சென்றார் என்பது ஆச்சரியமான ஒரு உண்மை பின்னாளில் அந்த டிரைவரை நினைத்து மனம் உருகிய இவர் அந்த டிரைவரை எங்காவது பார்த்தா அவரின் காலில் விழுந்து கும்பிட வேண்டும் என்றும் முன்ன பின்ன தெரியாத என்னிடம் கர்ண காட்டின அந்த மனசும் பக்குவமும் இம்புட்டு வசதி இருந்தும் எனக்கெல்லாம் வரலையேன்னு வருத்தமா இருக்கு என்று தான் அளித்த பேற்றி ஒன்றில் கூறியுள்ளார் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவிற்குள் நுழைந்த இவரை அங்கிருந்த வாட்ச்மேன் எதுக்கு இங்க வந்த என்று கேட்க நம்ம ஊர் மருதங்க சினிமாவில் நடிக்க சான்ஸ் கேட்கலாம்னு வந்தேங்க என்று சொன்னதும் நானும் பெரிய குலத்துக்காரந்தான் எங்க நடிச்சு காட்டு பார்ப்போம் என்றதும் தன் வசம் இருந்த ரெண்டு மூணு பிட்டுகளை அவிழ்த்து விட்டுள்ளார் விழுந்து விழுந்து சிரித்த அந்த வாட்ச்மேன் நல்லா நடிக்கிறிய பொழைச்சிக்கு வைப்போ என்று அந்த ஸ்டுடியோவிற்குள் அனுப்பி வைத்துள்ளார் சென்னையில் முதன் முதலாக நடித்ததே ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் தான் என்பதை நினைத்து நினைத்து பெருமைப்பட்டு கொண்டார் வாய்ப்புகள் எதுவும் கிடைக்காமல் கடைசியில் நடிகர் ராஜ்கரன் ஆபீஸ்க்கு சென்ற இவர் அந்த அலுவலகத்தின் உதவியாளராக வேலை செய்து வந்தார் டீ வாங்கி வருவது கூட்டி பெருக்கி சுத்தம் செய்வது சமையலுக்கு காய்கறிகளை வெட்டி கொடுப்பது என அனைத்தும் இவருக்கு அத்துப்படி என் ராசாவின் மனசிலே என்ற படத்தை ஆரம்பித்த ராஜ்கிரன் அந்த படத்தில் வரும் போடா போடா புண்ணாக்கு என்ற பாடலுக்கு வேறு ஒருவர் நடிக்க இருந்தார் ஷூட்டிங் நேரத்தில் அந்த நடிகருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போனதால் தன் பக்கத்தில் நின்ற வடிவேலுவை ராஜ்கிரன் நடிக்க வைத்தார் படமும் மிக பெரும் வெற்றி பெற்று இவருக்கும் நல்ல பெயரையும் வாங்கி கொடுத்தது வடிவேலுவின் நடிப்பை பார்த்த இயக்குனர் ஆர் வி உதயகுமார் 
படம் பார்த்தேன் உங்ககிட்ட ஏதோ இருக்குடா என்று சொல்லி சின்ன கவுண்டர் படத்தில் விஜயகாந்துக்கு குடைபிடிக்கும் பண்ணையால் வேஷம் கொடுத்ததோடு கமல் கார்த்திக் பிரபு என பெரிய நடிகர்களிடம் இவரை அறிமுகமும் செய்து வைத்தார் தேவர் மகன் படத்தின் பிரிமியர் ஷோவை பார்த்து கொண்டிருந்த சிவாஜி கணேசன் வடிவேலு நடித்த காட்சி வந்தபோது இவன் யார்ரா என்று கமலிடம் கேட்க வடிவேலுன்னு மதுரக்காரம்பா என்று பதில் சொன்னார் இவன் வெறும் காமெடியை மட்டும் இல்லடா கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டும் கூட என்னையே கொஞ்சம் ஆட வச்சுட்டாண்டா என்றதும் இதை ஓரமாய் உட்கார்ந்திருந்து கேட்ட வடிவேலுவுக்கு கண்ணீர் தாரை தாரையாக வடிந்தது பின்னர் படத்தில் வேணாம் வலிக்குது அழுதுருவேன் என்ற காட்சியை கிட்டத்தட்ட பதினாறு டேக்குகள் எடுக்க வேண்டி வந்தது அந்த காட்சியில் வடிவேலுவுடன் நடித்த ரியாஸ் கான் வடிவேலுவின் நடிப்பை பார்த்து சிரிப்பை அடக்கவே முடியாமல் விழுந்து விழுந்து சிரித்ததுதான் அதற்கு காரணம் ஒவ்வொரு டேக்கிலும் வடிவேலு அதை வெவ்வேறு விதமாக நடித்து காட்ட கடைசியில் ஒரு பிரேக் விட்ட பிறகே மீண்டும் அந்த காட்சியை படமாக்கி இருக்கிறார்கள் என்னம்மா அங்கே சத்தம் சும்மா பேசிக்கிட்டு இருக்கமாமா ஓனர்னா ஓரமாக போக வேண்டியதானே ஏன் பொழந்துக்கிட்டு போகிறீங்க ஹலோ பிரபா ஒயின் ஷாப் ஓனருங்களா கடையை எப்போ சார் துறப்பீங்க போன்ற ஏராளமான வசனங்கள் தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்தவை என்றால் அது மிகையாகாது மீம் கடவுள் என்றழைக்கப்படும் இவரின் வசனங்கள் அனைத்தும் பல திரைப்படங்களுக்கு டைட்டிலாகவும் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் உள்ள மீம் கிரியேட்டர்களின் வளர்ச்சிக்கு மிக பெரும் உதவியாகவும் இருந்து வருகிறது ஒரு முறை நீங்கள் பேசிய வசனங்கள் அனைத்தும் உங்களின் சொந்த வசனங்கள் அப்படி இருக்கும்போது உங்களின் வசனங்களுக்கு காப்புரிமை கேட்டால் என்ன என்று பேட்டி ஒன்றில் கேட்டபோது அட போயா இதுக்கெல்லாம் காசு கேட்பாங்க என்னால் சந்தோஷம்னா இருந்துட்டு தான் போகட்டுமே உங்களுக்கு ஏன் பொறுக்கல என்று கேட்டவரிடமே திருப்பி கேட்ட நல்ல உள்ளம் கொண்டவர் வடிவேலு மட்டும் தான் பேசிய வசனங்களுக்கு ராயல்டி கேட்டா ஒரு பயிலும் மீம் போட முடியாது என்பது மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மை ஒரு படத்தில் நீ அதுக்கெல்லாம் சரிபட்டு வரமாட்ட என்று வடிவேலுவை பார்த்து சிங்கமுத்து திட்டுவதை பார்த்திருப்போம் அது போலவே இவரின் அரசியல் வாழ்க்கையிலும் நடந்துள்ளது அரசியலுக்கெல்லாம் வடிவேலு சரிபட்டு வரமாட்டார் என்றும் உலக தமிழர்களை சிரிக்க வைக்கும் வேலையில் மட்டும் அவர் தீவிரமாக கவனம் செலுத்துவதே நல்லது என்றும் அதுவே இவ்வளவு காலம் கஷ்டப்பட்டு அவர் சேர்த்து வைத்திருக்கும் நல்ல பெயருக்கு கௌரவம் சேர்ப்பதாக அமையும் என்றும் பெரும்பாலான ரசிகர்கள் கருதுகின்றனர் இருபத்தி ஐந்து வருடம் ஃபைட்டராக இருந்து உடல் முழுவதும் ரணமாகி போன வெங்கல் ராவ் என்கிற மொட்டை ராவ் இனியும் எனக்கு சண்டை போட உடலில் தெம்பில்லை ஏதாவது காமெடி ரோல் இருந்தால் கொடுங்கள் நடிக்கிறேன் அப்படி இல்லையென்றால் நான் ஆந்திராவுக்கே போகிறேன் என்று சொன்னபோது மனம் உடைந்து போன வடிவேலு தன்னுடன் சேர்த்து கொண்டு நடிக்க வைத்தார் என்பதும் அதன் பிறகு வடிவேலுவை கையெடுத்து கும்பிட்ட வெங்கல் ராவ் அவர் மூலமாக தான் நான் இப்போ சோறு சாப்பிட்றேன் ஆண்டவன் எப்படி இருப்பார்னு தெரியாது எனக்கு அவர் தான் அவருடைய குழந்தைங்க பேர பிள்ளைங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணுமா என கடவுளுக்கு கொடுக்கும் மரியாதையை வடுவேலுக்கு கொடுத்தார் என்பதும் ஆச்சரியமான ஒரு உண்மை வைகை புயல் என்றும் மீன்களின் கடவுள் என்றும் அழைக்கப்படும் இவரின் வசனங்களும் உடல் அசைவுகளும் நூற்றாண்டையும் கடந்து நிற்கும் என்பதில் ஐயமில்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்